നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നവകേരള നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് കുവൈത്ത് പ്രവാസികളുടെ വിഹിതം പതിനാറ് കോടിയായി പ്രളയത്തിനിടെ സാഹസികത കടുത്ത ശിക്ഷയുമായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഇഖാമയില്ലാത്തവർക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശികൾക്ക് സൗദിയിൽ ശിക്ഷ വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകളും ഇന്ത്യൻ വ്യാവസായികളും നവകേരള നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് പതിനാറ് കോടി ധനസഹായം കൈമാറി നോർക്ക ഡയറക്ടർ രവി പിള്ളയാണ് ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അബ്ബാസിയയിലെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോക കേരള സഭാംഗവും പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ഡയറക്ടറുമായ അജിത് കുമാർ ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളായ സാം പൈനിമൂട് വർഗീസ് പുതുക്കുളങ്ങര ശ്രീലാൽ മുരളി ഷറഫുദ്ദീൻ കണ്ണേത്ത് ബാബു ഫ്രാൻസിസ് തോമസ് മാത്യു കടവൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പേമാരിക്കും പ്രളയത്തിനുമിടെ സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും വിധം സാഹസികത കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് താഴ്വരകളിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും പ്രളയത്തിനും പേമാരിക്കുമിടെ സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുന്ന സാഹസികതകൾക്ക് ചില യുവാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ തുനിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഇഖാമ തൊഴിൽ നിയമലംഘകർക്ക് താമസം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സഹായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയതിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് വിദേശികൾക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ നിയമലംഘകരെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്നതിന് നിയമലംഘകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് തടവും പിഴയും നാടുകടത്തലും ശിക്ഷയായി ലഭിക്കും നിയമലംഘകരെ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് സൗദികളും പിടിയിലായി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർക്കെതിരെ തത്സമയം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുപ്പത്തേഴ് പേർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഉൽപാദനം കൂട്ടിയതോടെയാണ് എണ്ണ വിലയിൽ ഇടിവ് തുടങ്ങിയത് അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ഉൽപാദന നിയന്ത്രണത്തിനായി സൗദി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ വാദിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള മികച്ച നിലയിലായിരുന്നു എണ്ണ വില ഒപെക് നേതൃത്വത്തിൽ ഉൽപാദക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൽപാദന നിയന്ത്രണം വരുത്തിയതോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത് നേരത്തെ ചേർന്ന ഒപ്പക് യോഗം ഡിസംബറിൽ ഉൽപാദന നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നാണ് സൂചന ഇതിനു പുറമെ അടുത്ത ആഴ്ച ചേരുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ എണ്ണ വിതരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട് വില ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിലസ്ഥിരതയ്ക്ക് വിതരണ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് സൗദി മനാമയിൽ നിയമവിധേയരല്ലാതെ കഴിയുന്ന ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് വിസ അനുവദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് ഫ്ലെക്സി വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഇതിലാദ്യമായാണ് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഔസാമ അൽ അബിസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നവംബർ ഒന്നിന് മുമ്പ് തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയവർ മാത്രമേ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ നിയമവിരുദ്ധമായ വിസ വ്യാപാരം തടയുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് മതിയായ സുരക്ഷയും അംഗീകാരത്തോടെയുള്ള തൊഴിലവകാശവും ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്കാണ് ഈ അപേക്ഷയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഫ്ലെക്സി വിസ അനുവദിക്കുക ഈ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽ എം ആർ ഐ സിദ്ധറ ശാഖയിലാണ് ഇതിന്റെ സേവനം ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴാമത് ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയിറങ്ങും ഇത്തവണത്തെ പുസ്തകമേളയും മലയാള സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു മലയാളം സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്നും വിറ്റുപോയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയാണ് സൗജന്യ പ്രവേശനം അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിനാണ് മേളയിൽ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ എഴുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത് ദശലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പ്രസാധകർ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു മസ്ക്കറ്റിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് മസ്ക്കറ്റ് നഗരസഭയാണ് പരസ്യ ബോർഡുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കരുതെന്ന് മുന്നറ
നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ലഭിക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരസ്യവും വെക്കാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് ആർട്ടിക്കൾ അഞ്ചും പള്ളികൾ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ പുരാവസ്തു കെട്ടിടങ്ങൾ ശവകുടീരങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് ഏഴാം നമ്പർ ആർട്ടിക്കളും പറയുന്നു സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലോ പൊതുപയോഗത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും പാർക്കുകൾ നടപ്പാതകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട് ആദ്യ രണ്ട് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് അൻപത് റിയാൽ വീതം പിഴ ചുമത്തണമെന്ന് ഇരുപതാം നമ്പർ ആർട്ടിക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മൂന്നാം തവണ ഇത് നൂറ് റിയാലായി ഉയരും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചയാളുടെ ചിലവിലാണ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു ചെറിയ ഒരു ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും കുട്ടികളെയും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സൌദി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കുറ്റക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും ശിക്ഷയാൽ ലഭിക്കും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദമാമിൽ ഫർണിച്ചർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ ബിനാമി സ്ഥാപനം നടത്തിയ സിറിയക്കാരൻ സിയാദ് അലി ബിൻ അലി ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന സൌദി പൗരൻ അഹമ്മദ് ബിൻ യൂസുഫ് ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ദോസരി എന്നിവർക്കാണ് ശിക്ഷ സ്ഥാപനം അടപ്പിക്കുന്നതിനും ലൈസൻസും കൊമേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും വിധിയുണ്ട് ഇതേ മേഖലയിൽ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സൗദി പൗരന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സൗദിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണം പൂർത്തിയായി പന്ത്രണ്ട് മേഖലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് പൂർത്തിയായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാച്ചി കണ്ണട വിൽപ്പന മേഖലയിലാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രാബല്യത്തിലായത് ഇവ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ ഇനി മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം സ്വദേശികളായിരിക്കണം വൻ കച്ചവടം നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല നിർമ്മാണ മേഖല സജീവമാകാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വദേശികളെ നിയമിച്ച് നീങ്ങാനാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ശ്രമം കണ്ണട കടയുടമകളും സ്വദേശികളെ നിയമിച്ച് നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന ആരംഭിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നവകേരള നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് കുവൈത്ത് പ്രവാസികളുടെ വിഹിതം പതിനാറ് കോടിയായി പ്രളയത്തിനിടെ സാഹസികത കടുത്ത ശിക്ഷയുമായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഇഖാമയില്ലാത്തവർക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശികൾക്ക് സൗദിയിൽ ശിക്ഷ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവാസി വിഷൻ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട വിലാസം ന്യൂസ് അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി വിഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്രവാസി വിഷൻ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഐ ഒ എസ് ആപ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യ